that is the next topic is laws of refraction laws of refraction that is uh, this is a medium interface here this is a medium interface here fine and uh, this is the normal pehle hi bataya tha normal ko hame nahi bhulna hai normal hamare liye pure optics mein geometric optics mein uh, normal hamare liye bahut important hai fine this is what normal normal this is medium number 1 and this is medium number 2 when light is allowed to fall light is allowed to fall this ray is what incident ray incident ray and this is the actual path here actual path fine the ray will bend towards normal because of medium 2 is denser here and uh, this ray is a refracted ray this ray is refracted ray fine and uh, this is angle of incidence and this is angle of refraction so keep in mind here this is angle of refraction angle of refraction fine so here uh, from the diagram it is very clear jo diagram mein dikh raha hai hamare liye wohi hamara uh, refraction ka first law hai that is incident ray refracted ray and normal lie in the same plane theek hai lie in the all lie in the same plane this is the law of refraction refraction that is i am writing here the incident ray the incident ray incident ray refracted ray refracted ray and normal to the refracting surface refracting surface at the point of at the point of incidence incidence all lie in the same plane all lie in the same plane theek hai diagram se bilkul clear mention ho raha hai yahan par theek hai incident ray refracted ray and normal and normal which normal is at the refracting surface all lie in the same plane at a point of incidence this is the first law so the second law of refraction i am writing here that is the second law of refraction here write down first then we will explain it the ratio of the ratio of the sign of the angle of incidence and the second law is also known as snell's law this second law is also known as snell's law theek hai na to bilkul isko yaad rakhna exam mein bahut important hai snell's law the ratio of sin of angle of incidence angle theek hai ab dekhiye maine abhi aapko bataya na ki sin s i n e sin ko short mein kya likhte hain jaldi boliye we can write sin s i n fine and uh, and the incidence angle from the diagram it is represented by small i so what i can write here i can write here sin i please tell me i can write yes or no 
yes sir fine yes sir fine so the uh, the yes, ratio sir. of sine of incidence angle to the sine of the angle of refraction ठीक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय ओ इट्स मिस्टेक हियर आई एम रिप्रेजेंट दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल r नोट वी आर स्टडीइंग अबाउट रिफ्रैक्शन सो डू नॉट थिंक दिस स्मॉल r इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके सो दिस इज साइन r and this is sin i find is constant is constant for the given medium is constant for the given medium okay so here sin i upon sin r is equal to constant significance of this law isko ab hum log yahan par samjhenge theek hai pehle to is statement samajh liya aapne यहां पर रेशियो है एंगल इंसिडेंट का और एंगल रिफ्रैक्शन का इन दोनों का रेशियो है ठीक है इन दोनों का रेशियो है एंगल इंसिडेंट का और एंगल रिफ्रैक्शन का ठीक है ना और ये वैल्यू गिवन मीडिया के लिए कांस्टेंट होती है इट मींस इट एलबरेट्स दैट इट शोज दैट इट सेज दैट कि मीडियम शोज द सेम प्रॉपर्टी एक मीडियम एक ही जैसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा सो दिस दिस रेशियो विल बी कॉन्स्टेंट अब इसका मीनिंग क्या है देखिए बेसिकली दिस लॉ वॉज रिट एन ट्रायल लॉ ठीक है हमने कोई भी हमें कोई फॉर्मुलेशन करना है कोई भी इफेक्ट चेक करना है फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस इज फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोला कि दिस इज जलज ठीक है जलज यस जलज ठीक है सपोज ये जलज है चलो जलज नहीं है संजय शर्मा है ठीक है ना अब कोई भी फॉर्मुलेशन करते हैं वो फॉर्मुलेशन हमें ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर टेम्परेचर देखा अब टेम्परेचर पर संजय शर्मा की स्टेबिलिटी कितनी रहती है दैट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अब स्टेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है या कम होती है सपोज अगर स्टेबिलिटी टेम्परेचर राइज होने से कम होती है वट वी कॉल इट दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या बताइए हम ऑब्जर्वेशंस ऐसे ही करते हैं यही तरीका या अलग अलग तरीके हैं बताइए इफेक्ट देखते हैं हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना इफेक्ट को सर यही तरीका है ना यही तरीका है ठीक है प्रेशर दिया हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर और स्टेबल हो गया टू हंड्रेड और स्टेबल हो गया सो स्टेबिलिटी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं स्टेबिलिटी इज कंबाइंडली प्रेशर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर तो अल्टीमेटली यहां पर हम जो भी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं दैट ऑब्जर्वेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हिडन ट्रायल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द पैरामीटर अफेक्ट द गिवन क्वांटिटी तो मैंने क्या किया यहां पर मैंने नहीं स्नेल्स ने क्या किया दैट इज इस स्लैब पर अलग अलग एंगल्स पर ठीक है ये नॉर्मल है एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री दिस इज एंगल इंसिडेंस आई वन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थ्री एट डिफरेंट 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ही इंसिडेंट द लाइट ऑन द गिवन रेफ्रेक्टिव ऑन द गिवन ट्रांसपेरेंट ग्लास लैब वट ही कम टू नो दैट the refraction angle may also changes as the angle of incident changes so for different pair of i what he found that for different pair of i1 and r1 means for example 
कि आई अगर इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्रैक्शन एंगल आर वन है आई टू इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल आर टू है आई थ्री इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल आर थ्री है एंड सो ऑन फॉर अ गिवन मीडियम फॉर अ गिवन मीडियम तो हिट एंड ट्रायल मेथड से उसने स्क्वायर करके ऐड किया डिवीजन किया साइन लिया कॉस लिया उसका लॉगरथमिक लिया ठीक है ना एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल वॉट ही फाउंड दैट के एट एवरी टाइम जब भी साइन आई वन अपॉन साइन आर वन यूज कर रहा था स्नेल्स जो ठीक है ना अगेन साइन आई टू अपॉन साइन आर टू ये वैल्यू कैलकुलेट की मीडियम चेंज नहीं हो रहा है वी आर चेंजिंग द पेयर ऑफ एंगल एंड नोट दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस सो एज पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंजेस एयर सो दैट फॉर एवरी सेट ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल द रेशियो ऑफ साइन ऑफ दीज एंगल साइन ऑफ यानी कि एस आई एन ई साइन ऑफ दीज एंगल्स एवरी टाइम इट इज कॉन्स्टेंट एवरी टाइम इट इज कॉन्स्टेंट अ फिक्स नंबर ही गेट अ फिक्स नंबर ही गेट then he come to know that the property of this material is constant whatever is the angle of incidence whatever is the angle of refraction here the material property does not change now dusra tarika dusra uska aur meaning tha when light is incident in the medium at different different angles theek hai main kya dekhta hu r1 angle par jo light refract hui thi uski speed us medium ke andar same thi R2 एंगल पर जो रे रिफ्रैक्ट हुई थी दैट स्पीड इज सेम एज प्रीवियस एंड एट R3 थ्री रिफ्रैक्शन एंगल द स्पीड इज रिमेन्स प्रीवियस एज प्रीवियस सो एट वट एवर इज द इंसिडेंस एंगल एंड वट एवर इज द रिफ्रैक्शन एंगल इन साइड द गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ ऑल रिफ्रैक्टेड रे इन साइड द मीडियम रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो एट एवरी टाइम वेन ही कैलकुलेटेड सी अपॉन वी रेशियो C upon V ratio. Every time this ratio will be constant. And what is the C upon V ratio? Please tell me. Last day we have studied about this. What is C upon V? What is C upon V? Refractive index. This C upon V is what? Refractive index. Refractive index. fine so every time this c upon v is constant for the given medium and this constant value is equal c upon v ratio is equal to the value which is calculated by the ratio of sin i upon sin r it means when the refractive index is constant and which is equal to sin i upon sin r this shows the property that medium shows the uniformity then when light is incident on the medium which shows the same property fine so that more over more expansionally we can write this expression as sin i upon sin r is equal to constant and this constant value is equal to refractive index it is equal to n it is equal to c upon v so this is very important formula for numericals calculations